கிறிஸ்துவுக்கள் மிகவும் பிரியமானவர்களே அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே மீண்டுமா இந்த ஸ்வீட் டைம் வித் ஜீசஸ் என்ற நிகழ்ச்சியிலே உங்களை பார்ப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க எங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து கத்தரை ஆராதிப்போமா ஆம் எனக்கு அன்பான நேர்களே இந்த நாளிலும் தேவனை ஆராதிப்பது என்பது ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற மாதிரி எப்படி உங்களுடைய பிள்ளையை நீங்கள் கொஞ்சுவீங்களோ கொஞ்சம் போது அந்த பிள்ளையுடைய இறுதியை மகிழும் உங்களுடைய இறுதியை மகிழும் அதே போல அப்பாவை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அப்பாவின் இறுதியும் இன்றைக்கு மகிழும் எங்களோடு சேர்ந்து கத்திர மகிமைப்படுத்த ஆயத்தமாக இருக்கீங்களா அவன் நம்முடைய வாழ்வின் பலனா இருக்கிறார் நாடுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமே அவருடைய 
வாழ்வின் பலனாய் மாறட்டும் அவர் உன் மீட்பனாய் மாறட்டும் நிறைந்தேவன் <laughs> நேர்த்தியம் பாதையில் அவனிமித்தும் நிதமும் சுகமாய் நடத்துகின்றார் தேவப்பிதா இந்த மேய்ப்பானல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சி அடை தேற்றும் <laughs> நீங்களை நடத்துகிற ஆண்டவர் ஆண்டவரே 
இந்த பாடலில் சத்தம் தொடிக்க வர நேரங்களிலே இனாண்டவர் மேய்ப்பராய் இறங்கி வீராக நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொன்னாண்டவர் நல்ல மேய்ப்பட்ட நாடுகளுக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்தாண்டவர் எத்தனை பேர் இருக்கிற இடத்துல சொல்ல முடியும் ஆயில் முழுவதும் ஆயில் முழுவதும் என் பாத்திரம் ஆறுதும் கூடாரத்தில் எதிர்பார்த்திருக்கிற நன்மை வரட்டும் என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பட்டும் என்று சொல்லி ஜனங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் வீட்டில் சிறப்போடே நெடுநாள் குடியா நிலை நாமத்தில் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால இந்த ஸ்வீட் டைம் வித் ஜீசஸ் என்ற நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆம் என கண்பான நேர்களை இவ்வளவு நேரம் தேவனி நாமத்தை துதித்து மகிமைப்படுத்தினோம் இந்த நேரத்திலும் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த வார்த்தையை சொல்லி உங்களுக்கு நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த நாளிலும் உண்மை அப்படி என்று சொன்னால் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் உண்மை அற்ற ஒரு நிலைமைகள் காணப்படுகிறது ஆனால் என்னை பரிசுத்த வேதாகமும் என்ன சொல்கிறது வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இந்த சிமிர்னா சபைக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் உங்களுக்கு அச்சபிக்க விரும்புகிறேன் நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவேனும் பயப்படாது இதோ நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக பிசாசனவன் உங்களை சிலர் காவலை போடுவான் பத்து நாள் உபத்திரப்படுவீர்கள் ஆகிலும் நீ மரண வரியண்டமும் உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை உனக்கு தருவேன் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் உண்மை தேவன் அதை எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு உண்மை உள்ள மனுஷர்கள் இந்த பூமியிலே குறைந்து விட்டார்கள் பெரும்பாலும் மனுஷர்கள் தன்னுடைய காரியங்களை பிரதிபலிக்கிறார்களை தவிர உண்மை உள்ள மனுஷனை கண்டுபிடிக்கிறவன் யார் உண்மையுள்ள மனுஷர் சிலராயிருக்கிறார்கள் 
அப்போ இந்த பூமியில் எங்கு பார்த்தாலும் உண்மையற்ற ஒரு நிலைமையா இருக்கிறது ஒரு அரசாங்கத்தில் பணியாற்றுகிற ஊழியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு உண்மையா இருக்கிறோமான்றது தெரியல சபை கத்தருக்கு உண்மையா இருக்கான்னு தெரியல சபையினுடைய பிள்ளைகள் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கிறோமா என்று சொல்லி தெரியவில்லை பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு உண்மையா இருக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை ஏன் கணவன் தன் மனைவிக்கு உண்மையா இருக்கிறானா இல்லை மனைவி தன் கணவனுக்கு இல்லை தட் இஸ் அ நோ ட்ரூ எங்கு பார்த்தாலும் உண்மையற்ற நிலைமைகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் வேதம் சொல்கிறது நீ மரண பரிந்தமும் உண்மையாயிரு அப்பொழுது உனக்கு ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன் அப்போ உண்மையாய் இந்த பூமியில நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் என்ன அதை மாத்த நான் சொல்ல வருகிறேன் நம்பர் ஒன் முதலாவதாக நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்கிறது உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான் நிறைய பேர் பொய்யை சொல்லிட்டே ஜோம் பண்ணுவான் உண்மையில உண்மையாய் உனக்கு பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் நிறைய கிடைங்க உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் நீங்க பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஆசிர்வாதத்தை விரும்புகிறோம் எல்லாருமே நீங்க ஆசிர்வாதத்தை விரும்புறீங்க நானும் ஆசிர்வாதமான பிரசங்கத்தை தான் சொல்றேன் ஆனா எப்படி வாழ்ந்தால் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதுவும் வாழ்க்கையில புரோஜனமா இருக்கும் நீ உண்மை இல்லாம ஆசிர்வாதத்தை வாங்கிடலாம் யாக்கோபு பொய்ய சொல்லி வாங்கினா ஆனா யாக்கோபு எவ்வளவு பாடுபட்டான் தெரியுமா எவ்வளவு லாபானுடைய மகமக்காரண்ட போய் வெயில் குளிர் பனி அவனை வாட்டினது பதினாலு வருஷம் தகப்பனை ஏமாத்துனது நிமித்தம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பட்ட பாடு கொஞ்சம் கிடையாது நீங்க சொல்லலாம் யாக்கோப கத்திரி ஆசிர்வதித்தாருமா எப்ப ஆசிர்வதித்தார் தெரியுமா அவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு யாக்கோபு எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டான் தெரியுமா உண்மையுள்ள மனுஷன் தான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் மோசையை குறித்து சொல்ல முடியும் பொழுது ஓ பூமியில் உள்ள சகல மனிதரை காட்டில் சாந்தம் உள்ளவன் தான் ஆனாலே நாண்டவர் சொல்லுகிறார் இவன் உண்மையுள்ளவன் என்று சொல்லுகிறார் மோசையை பார்த்து நீங்க நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ல முடியுமா நீ உண்மையா இருக்கிறாய் அதனால உன்னை ஆசிர்வதிக்க சொல்ல முடியுமா இல்லை உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுகிறான் நம்முடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் ஆனாலும் சரி பொறுப்பானாலும் சரி அது வேலை ஆனாலும் சரி தொழில் ஆனாலும் சரி அது எந்த காரியமானாலும் சரி அதில் உண்மையாக இருந்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த எட்டாவது மாதத்தில் கத்தர் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பார் ஆபரகாமை தேவன் ஆசிர்வதிப்பதற்கு காரணம் என்ன அங்கு நிகமியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அவன் இருதயத்தை மக்கு முன்பாக உண்மை உள்ளதாய் கண்டு காணானியர் ஏற்றியர் எமோரியர் பெருசியர் எபூசியர் கீர்காசுடைய தேசத்தை அவன் சந்ததிக்கு கொடுக்கும்படிக்கு அவனோடு உடன்படிக்க பண்ணி வார்த்தைகளை நிறைவேற்றி நீ ஆபரகாமை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் இருதய சுயமுக்கு முன்பாக உண்மை உள்ள இருதயமாய் கண்டார் அதனால தான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் சும்மா ஆண்டவர் ஆபரகாமை ஆசிர்வதித்தார் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க ஆபரகாமுடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்தது உன்னுடைய இருதயம் இருக்கிறதா உண்மையா இருக்கிறத ஆசிர்வாதத்தை கேட்கிறாயே ஆசிர்வாதத்தை விரும்புகிறாயே விசுவாசியே இதை கேட்கிற தேவ ஜனமே நம்ம விரும்புகிறோமே என் பிள்ளை ஆசிர்வதிக்கப்படணும் என் காரியம் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் எவ்ரி திங் எல்லாம் கேட்கிற உண்மை ஆனால் தேவன் ஆபரகாமை ஆசிர்வதிப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் சோதித்தறிந்தான் அவருடைய இருதயம் உண்மையுள்ள இருதயமாய் இருந்தது உண்மையுள்ள இருதயமாய் இருந்தது உங்களுடைய இருதயம் உண்மையா இருக்கும் என்று சொன்னால் என் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் பாரிபூரணம் ஆரியாகும் இருபத்தி நான்கு ஒன்று சொல்லப்படுகிறது தேவன் ஆபரகாமை சகல காரியங்களில் ஆசிர்வதித்து வைத்திருந்தாராம் சகல காரியங்களிலும் இன்னைக்கு சொல்ல முடியுமா என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் கத்தரை ஆசிர்வதிக்க சொல்ல முடியுமா இல்லை ஏ பொய்யை சொல்லி ஆசிர்வாதத்தை வாங்கினா பூமியில நீண்ட நாள் வாழ்ந்து விடலாம் என்று சொல்லி நினைக்காத சகோதரனே சகோதரியே உண்மையா இருந்து வாங்குற ஆசிர்வாதம் அது நிலைக்கும் அது நிலைக்கும் அது ஆசிர்வாதம் அது ஆசிர்வாதம் தகப்பன பொய்ய சொல்லி ஏமாத்திரலாம் தாய பொய்ய சொல்லி ஏமாத்திரலாம் தொழில பொய்ய சொல்லி சம்பாதிச்சிடலாம் அதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லப்பா ஒரு மாசம் ஓடும் அல்லது ஒரு வருஷம் ஓடும் இல்லை ரெண்டு வருஷம் ஓடும் வாழ்க்கை முள்ள ஓடாது வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஆசிர்வாதம் வேணும்னா உண்மையா இருந்துப்பார் நீ மரண வரி இந்த உண்மையா இருந்துப்பார் அதுதான் வேதம் சொல்லுகிறது 
அதுதான் பரிசுத்த வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பொய்யை சொல்லி வாங்குற ஆசிர்வாதம் நிரந்தரம் அல்ல உண்மை உள்ள ஆசிர்வாதம் அது பரிபூர்ணம் இரண்டாவது ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உண்மை உள்ள மனுஷனை கத்தருடைய வீட்டினால் திருப்தியாக்குகிறாராம் நீங்கள் வாசிக்கும் போது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்றி ஒன்றாம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூற்றி ஒன்று வசனம் ஆறில் போடப்பட்டிருக்கிறது தேசத்தில் உண்மையுள்ளவர்கள் என்னோடு வாசம் பண்ணும்படி என் கண்கள் அவர்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கும் உத்தமமான வழியில் நடக்கிறவன் என்னை சேவிப்பான் தேசத்தில் உண்மை உள்ளவன் மேல் கத்தருடைய கண்கள் நோக்கமாக இருக்குமா அவனை தேவன் எப்படி ஆசுவதிப்பான் என்று சொன்னால் சங்கீதம் ஒன்று ஐந்தில் நமக்கு தெல்ல தெரிந்த வசனம் தான் அதை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் சங்கீதம் ஒன்று ஐந்து ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய திருப்பலும் பாவிகள் நீதிமான்களும் சபைகளிலே நிலை நிற்பதில்லை ரெண்டாவது சபைக்குள்ளாக உண்மை வேணும் ஆண்டவர் சொன்னார் தேவடைய வீட்டின் நன்மையினால திருப்தி ஆவீர்கள் என்று சொல்ல இருக்கிறதே நீ உண்மை இல்லாம பிரியம் இல்லாம சபையில இருப்பது கூடாத காரியம் வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களை சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை உண்மை உள்ள மனுஷன் தான் சபையில நீக்க முடியும் உண்மை உள்ள மனுஷன் தான் சபையில ஆசிர்வதிக்கப்பட முடியும் ஆண்டவர் உதாரணத்தை வைத்திருக்கிறாருமா அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் உங்களுக்காக என் ஆண்டவர் வய வேதாகமத்தில் ஒவ்வொரு காரியங்களும் திருஷ்டாங்கங்களாக எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அனனியா எனும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடு சப்பினாலும் தாங்கள் காணியாற்றி விட்டார்கள் தன் மனைவி அறிய அவன் கிரியத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போ சொல்லி பாதத்தில் வைத்தார்களாம் துணிகரம் இன்னைக்கு சபையில துணிகரம் சபைக்குள்ள சபையுடைய காரியத்துல உண்மையா இருக்கிறோமா என கண்மான தேவஜனம் என அடிக்கடி சொல்லுவேன் சபையை உரிமை பாராட்டுகிற காரியம் அது ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு சபைக்கு உரிமை பாராட்டுகிற உணர்வு நமக்கு கிடையாது நீ அழகுபடுத்தலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா சபையில உரிமை பாராட்டுகின்ற உணர்வு உணர்வை கத்த நமக்கு கொடுக்கல சபைக்கு தலை கிறிஸ்து ஆகினால தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிற சபையில உண்மை இருக்கணும் சொல்லி கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் உண்மையில்லாத மனுஷன் சபையில நிற்க முடியாது அனனையாமல் சப்பிராலும் தேவ மனுஷனுக்கு தேவனுக்கு முன்பாக நான்காம் வசனம் அழகாய் போடப்பட்டிருக்கிறது அதை விற்கும் முன்னே அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையோ அதை விற்ற பின் அது கிரயம் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லை நீ உன் இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன நீ மனுஷனிடத்தில் அல்ல தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னாய் சபையில வந்து துணிகரமா பொய் சொன்னதுனால பழைய ஏற்பாட்டில் நடந்த சம்பவத்தை சொல்லல அப்போ சில நாட்களில் நடந்த சம்பவத்தை சொல்லுகிற இருவரும் மாண்டு போனார்கள் செத்து போனாய் துணிகரமாய் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து பொய்யை சொல்லிட்டு துணிகரமாய் சபைக்குள்ளே பாவம் செய்துட்டு இருப்போம் என்று சொன்னால் அப்போ சில நாட்கள நடந்த காரியம் நடக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் என் வீட்டின் நன்மையினால திருப்தி ஆகணுமா சபைக்கு வந்தால் ஆத்மா திருப்தி ஆகணும் பொய்யை சொல்லி ஆசிர்வாதம் வாங்குற இடம் சபை அல்ல உண்மையாய் இருந்து ஆசிர்வதிக்கப்படுகிற இடம் தான் சபை சபைக்குள்ள பொய்ய சொன்னதுனால அழகாய் ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிற தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னா மனுஷனிடத்தில் அல்ல பேதரு விட்டல்ல ஏவான்ட்டல்ல நீ தேவனிடத்தில் பொய் சொல்லுகிற நீ சொல்லுகிற சபையில வந்து ஓ ஐயாட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் ஏ ஏயா கூட்டத்து ஊர்ல ஏதோ ஒரு காரணத்தில் வா இது அது அப்படி எப்படின்பா நீ மனுஷன்ட்டையோ குருவானவர்ட்டையோ போதகர்ட்டையோ சபை மூப்பர்ட்டையோ நீ சொல்லலையா நீ சொல்லுகிற ஒவ்வொரு பொய்யும் தேவனுக்கு நீ சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் தேவனிடத்தில் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை மறந்து விடாத மறந்து விடாத மறந்து விடாத எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி சபைக்குள்ள ஆண்டவரோடு உண்மையை பேச சபையில் ஆண்டவரோடு உறவாடுகிற இடம் என்பதை மறந்து விடாத மூன்றாவது யார் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார் நான் சொல்லி இந்த வார்த்தையை முடிக்க விரும்புகிறேன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்துல பிரவேசிக்க முடியும் மத்திய இருபத்தைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் அங்க அழகாய் போடப்பட்டிருக்கு மத்தியில உண்மை உள்ளவனை பார்த்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் உண்மை உத்தமமான ஊழியக்காரனே எஜமானுடைய சந்தோஷத்துல என்ன செய் பிரவேசி அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ உண்மை உள்ளவன் தான் 
ஆண்டவரோடு ஐக்கியப்பட முடியும் உண்மை உள்ளவன் தான் ஆண்டவரோடு ஐக்கியத்தில் ராஜ்யத்தில் நிலை நிற்க முடியும் அப்போ சில இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அப்போ சில இருபது இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் வசனத்தை வாசித்து உங்களுக்கு நான் சுபிக்க விரும்புகிறேன் இருபது இருபத்தி நாலில் ஆகிலும் அவைகளை ஒன்றையும் குறித்து நான் கவலைப்படேன் அப்போ சொன்னாகி பவுல் சொல்லுகிறான் என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷத்தோடு முடித்தேன் தேவடைய கிருபையின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ண முடிக்கு நான் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ இடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றுமே விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்லுகிறான் நான் எதை குறித்து கவலைப்பட மாட்டேயா ஏன் என்று சொன்னால் எனக்காக ஒரு ஜீவ கிரீட வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போஸ் வைராக்கியமா தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடுகிறான் உண்மையா ஓடுகிறான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ஜீவ கிரீட வைக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மையாய் ஓடி பாருங்க உண்மையாக ஓடி பாருங்க எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் கடைசியாக வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு பத்து செலுகிறது மரண பதிவு உண்மையாக இருப்பா என்று சொன்னால் ஜீவ கிரீடத்தை கத்த நமக்கு கொடுப்பாராம் மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று உண்மை உள்ளவன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவான் ரெண்டாவது சபைக்குள்ளாக உண்மையாக இருந்துப்பார் கத்தன் ஆசிர்வதிப்பார் மூன்றாவது எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு உண்மை உள்ள உக்கரனாய் உண்மை உள்ள ஊழியனாய் வாழ்ந்து பாருங்க எஜமானுடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசிப்போம் இந்த நாளில் ஆண்டவிட்ட தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் உண்மையா இருக்கணும் என் தொழிலு என் குடும்பம் என் பிள்ளை ஆண்டவரையுடைய எல்லா காரியங்களிலும் நான் உண்மையா இருக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லு எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நான் சொபிக்க விரும்புகிறேன் அன்பின் பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நல்ல நாளுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சிமிர் நான் சபையில பார்த்து சொன்னேன் நீ மரண வரிந்து உண்மையாயிரு அப்பொழுது ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவா என்று சொன்னீங்களாப்பா ஆண்டவரை இன்றைக்கு உண்மையுள்ள மனுஷர்கள் கண்டுபிடிப்பு சிலர் ஆண்டவரே எங்கு பார்த்தாலும் போய் எங்கு பார்த்தாலும் பித்தலாட்டங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் ஏமாற்றங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் வஞ்சிக்கிற நிலைமைகள் அப்பா உண்மையுள்ளவர்கள் இல்லப்பா இல்லப்பா அண்டவரை உண்மையுள்ள மனுஷன் தான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவா இதனால எத்தனையோ ஜனங்கள் தன்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போகிறார்கள் தன்னுடைய நன்மைகளை இழந்து போகிறார்கள் தன்னுடைய காரியங்களை இழந்து போகிறார்கள் ஐயா இந்த காரியங்கள் ஐயா இவர்களுக்கு உணர்வடையட்டும் அப்பா அண்டவரே நான் நன்மை இழந்து போக கூடாது என் சுகத்தை இழந்து போக கூடாது என் கிரீடத்தை இழந்து போக கூடாது நான் என் வீட்டில் உண்மையாயிருப்பேன் என் தகப்பனுக்கு உண்மையாயிருப்பேன் என் தாய்க்கு உண்மையாயிருப்பேன் என் வேலையில உண்மையாயிருப்பேன் படிப்புல உண்மையாயிருப்பேன் என்னுடைய சபையில உண்மையாயிருப்பேன் இந்த உலகம் உண்மையாயிருக்கு <laughs> அப்பா உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்தை பெறுவா இன்றைக்கு இவருடைய நடக்கை இவருடைய பேச்சு இவருடைய செய்கை இவருடைய தொழில் இவருடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாய் வாழ எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் இவருடைய நாம மகிமைப்படட்டும் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அன்று ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் பலவீனங்கள் இருக்கலாம்ப்பா இன்றைக்கு அந்த பலவீனத்தின் கூறுகள் இயேசுவி நாமத்தில் மறைந்து போவதாக அப்பா எல்லா இருதய சம்பந்தப்பட்ட வழிகள் வேதனைகள் இந்த ஜபத்தில் மறைந்து போகும்படியே நான் கட்டளையிட்டு சொல்லிக்கிறேன் இயேசுவி நாமத்தினாலே அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அண்டவரை கரு கற்பம் தரிக்க விடாதபடிக்கு அடைத்து வைத்திருக்கிற சாபத்தின் கிரிகள் இப்பொழுது வெளியேறுவதாக அண்டவர் சொல்கிறார் நீ உண்மையாக இருந்து பாருவோம் கற்பத்தை கத்த திறப்பார் நீ ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இல்லை அதனால தான் ஆண்டவர் கற்பத்தை அடைத்து வைத்திருக்க இன்றைக்கு கேளுங்க அப்பா என் பாவத்தை மன்னியும் உங்களுக்கு உண்மையாக இருப்பேன் ஆண்டவரின் கற்பத்தை திறப்பாரு இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை கத்தர் கொடுப்பாரு லூயா Thank you wonderful master. In the Jabba Narathil and Satathai Ketkare, Over Illangalilum, Devadi Shekina Mahime Kadandu Silvadahe, Kathudi Nasivada Maisurite Tharub, Adunod our Vedana Kuttar and Chunna Vartin Vidi, Andavar and Valkale, Yepodu Vedana, Yepodu Kandir, Andavar and Kanavan are Kuditu Kuditu and Sambalamala, Vina Pogradapa, Andavar and Langlidil and the Epudi Meal with the Indichuli, Kandirodi Riker and the Kudumangalukai Chubikre, Yesubi Namathar and the Kudivari in Sabangal, Murika Padubada. அடிமைப்பட்டு 
முறிக்கப்படுவதாயோ இந்த பலவீனத்தின் நிமித்தம் இவ்வளவு உபத்திரப்படுகிறேனே இந்த பலவீனம் என்னை விட்டு மாறாதா இயேசுவி நாமத்தினாலே நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே எந்தெந்த பலவீனமா இருந்தாலும் சரி இப்பொழுது இந்த பலவீனங்கள் உடைய வல்லமை இறங்குவதாக அது கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட வியாதியாக இருக்கலாம் இப்பொழுது உடைய வல்லமை இறங்குவதாக சிலருக்கு தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதியாக இருக்கலாம் இப்பொழுது உடைய வல்லமை இறங்குவதாக அந்த சர்ம வியாதிகள் மறைந்து போவதாக அன்றுவரே இந்த எலும்பு பலவீனம் நரம்பு சம்பந்த பார்த்து <laughs> என்னுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் மறந்துடாதீங்க ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் புதன்கிழமை நம்முடைய கிருபாப்பள்ளி வளாகத்தில் வைத்து நம்முடைய ஸ்வீட் டைம் வித் ஜீசஸ் என்ற கூடுகை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அநேகர் வருகிறார்கள் வந்து ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் நீங்களும் வந்து எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே